हाय एवरीवन होप सो एवरीथिंग इज फाइन वेल इन प्रीवियस टोटल में हम डिस्कस कर रहे थे मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स तो सिंगल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन और मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन है तो फर्स्ट हम इस टोटल में सिंगल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन को कवर uh, करते हैं जी सिस्टम गिवन है प्रोसेस लाइक कुछ प्रोसेस हमारे पास भी वन टू पी फाइव और मेमरी जो रिक्वायर्ड है हर प्रोसेस के लिए पी वन को जो मेमरी हमने एलोकेट करनी है कितनी रिक्वायर्ड है सिक्स हंड्रेड के बी पी टू के लिए थाउजेंड के बी रिक्वायर्ड है पी थ्री के लिए थ्री हंड्रेड के बी रिक्वायर्ड है और पी फोर के लिए सेवन हंड्रेड के बी एंड सोन पी फाइव के लिए फाइव फिफ्टी के बी रिक्वायर्ड है और एग्जीक्यूशन टाइम जो रिक्वायर्ड है वो ये है हमारे पास प्रोसेस वन को एग्जीक्यूट होने के लिए नाइन टाइम यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं प्रोसेस टू के लिए फोर यूनिट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है नाइनटीन सेवन एंड रिस्पेक्टिवली प्रोसेस फाइव को फोर्टीन यूनिट्स रिक्वायर्ड है इसको फॉर द मोमेंट अभी इग्नोर कर दें ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये होंगे भी नहीं एग्जीक्यूशन टाइम बस की वन होगा ये किस लिए ये जब हम मेमरी एलोकेट कर रहे हैं तब हमने इस तरह ये हम अपने लिए हेल्पिंग सम हो वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग टाइम हम कह सकते हैं राइट ओके तो ये एक्चुअली हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है इसको हम कह सकते हैं रिमेनिंग टाइम फाइन अच्छा मीन वाइल मेमोरी जो हमारे पास है हमने इन प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है और जो मेमोरी स्पेस है वो हमारे पास टोटल जो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी के बी मेमोरी स्पेस अवेलेबल है जिसमें से जीरो टू फोर फिफ्टी के बी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑक्यूपाई की और फ्री कितनी है जी हमारे पास टू वन सेवन जीरो के बी फ्री स्पेस है तो जैसे ही अभी जीरो टाइम यूनिट था जीरो यूनिट टाइम था और प्रोसेस हमने प्रोसेस को मेमोरी साइन करना शुरू की तो किस तरह से होगा जी जीरो और फोर फिफ्टी तो ऑलरेडी रिजर्व था राइट ओके और उससे और जीरो टू फोर फिफ्टी के भी तो हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व हो गया था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो उससे ऑनवर्ड अगर हम देखें तो प्रोसेस वन को कितनी रिक्वायर्ड है जी ये एक इस ऑर्डर में अगर इनको मेमोरी एलोकेट होनी है इन ऑर्डर प्रोसेस वन के लिए सिक्स हंड्रेड रिक्वायर्ड है तो पी वन को हमने मेमोरी एलोकेट कर दी फोर हंड्रेड फिफ्टी टू ऑनवर्ड सिक्स हंड्रेड काउंट करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा वन जीरो फाइव जीरो ठीक है इसको हम कह सकते हैं इट वॉज द लॉजिक एड्रेस और ये उसको फिजिकली मेमोरी में एड्रेस मिल गया स्टार्टिंग फ्राम फोर फिफ्टी टू वन जीरो फाइव जीरो के बी इस तरह प्रोसेस टू इसके लिए थाउजेंड थाउजेंड के भी रिक्वायर्ड है और हमारे पास यस वन जीरो फाइव जीरो से ऑनवर्ड अभी अवेलेबल है तो प्रोसेस टू को भी साइन कर दे तो टोटल कितना होगा थाउजेंड टू टू जीरो फाइव जीरो टू थाउजेंड फिफ्टी के भी टोटल होगी प्रोसेस थ्री को अगर देखा थ्री हंड्रेड रिक्वायर्ड थी इसको भी हमने मेमोरी साइन कर दी ट्वेंटी थ्री टू फिफ्टी के भी हो गया और टोटल रिमेनिंग कितने टू सेवेंटी और यहाँ पे हमें प्रोसेस फोर के लिए सेवन हंड्रेड रिक्वायर्ड है इसको हम मेमरी एलोकेट नहीं कर सकते इसी तरह प्रोसेस फाइव का भी मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते तो जीरो यूनिट ऑफ टाइम पे हमने इनिशियली जैसे मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट की तो तीन प्रोसेस को P1, P2 और P3 को अपने मेमोरी एलोकेट कर दी और जैसे ही इनको मेमोरी एलोकेट होगी डेफिनेटली इनकी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगी और जब इनको ये एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे तो P1, P2, P3 में से देखेंगे सबसे पहले किसकी एग्जीक्यूशन होगी नाइन फोर और नाइनटीन तो फोर पी पहले सबसे एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आफ्टर फोर यूनिट ऑफ टाइम तो पी आफ्टर फोर यूनिट ऑफ टाइम पी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो स्पेस थी थ्री हंड्रेड के बी उसने पी टू ने थाउजेंड के बी अकोपाई की हुई थी वो हमारे पास फ्री हो जाएगी ये वाली और इसकी जगह हम पी फोर को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं राइट आफ्टर फोर यूनिट ऑफ टाइम ये आफ्टर फोर यूनिट ऑफ टाइम टाइम डेस्ट क्या रह गए इसका प्रोसेस वन भी अंडर एग्जीक्यूशन था ना तो वो उसके कितने रह गए फाइव और प्रोसेस टू के ये तो फोर तो जीरो रह गए और प्रोसेस थ्री के नाइनटीन थे तो ये अगर उसमें फोर अगर कंज्यूम हो गए तो ये इट मस्ट बी फिफ्टीन ओके वेल इसको चेंज कर दिया नाइनटीन मतलब फोर यूनिट्स अगर इसके भी कंज्यूम हो गए तो बाकी कितने रह गए फिफ्टीन मतलब एग्जीक्यूशन टाइम ये था ये रिमेनिंग टाइम आफ्टर फोर यूनिट ऑफ टाइम इसके फाइव रह गए ठीक है इसका जीरो रह गया और नाइनटीन से फिफ्टीन रह गया तो ये तो अभी अंडर एग्जीक्यूशन ही नहीं आए तो ये एज इट इज आ गया ओके उसके बाद आफ्टर फोर यूनिट ऑफ टाइम ये हमारे पास प्रोसेस टू एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पे हमारे पास थाउजेंड के बी स्पेस फ्री है तो हम इसको अकोमोडेट कर सकते हैं पी फोर को अगर पी फोर को मेमोरी साइन करते हैं यहाँ पे तो थाउजेंड से ऑन वर्ड इसने सेवन हंड्रेड कितना हो जाएगा हमारे पास सेवनटीन फिफ्टी सेवनटीन फिफ्टी तक इसने को बाई कर ली और रेस्ट जो था थ्री हंड्रेड थाउजेंड में से थ्री हंड्रेड वो हमारे पास फ्री स्पेस आ गई ठीक है थ्री हंड्रेड के बी फ्री स्पेस 
तो अगेन ये टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड भी ये फ्री है टू फिफ्टी और उसके बाद हमने प्रोसेस थ्री को मेमोरी साइन की हुई थी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फिफ्टी टू ट्वेंटी थ्री फिफ्टी और ये यहाँ पे टू सेवेंटी के भी यहाँ पे फ्री है ओके okay, अब फोर्थ यूनिट ऑफ टाइम अब देखें तो कौन कौन से अंडर एग्जीक्यूशन है पी वन पी थ्री और पी फोर पी वन पी थ्री और पी फोर पी वन का एग्जीक्यूशन टाइम कितना बाकी है जी फाइव पी थ्री का फिफ्टीन और पी फोर का सेवन तो पी वन पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फोर प्लस फाइव यूनिट मतलब आफ्टर नाइन यूनिट ऑफ टाइम रिमेनिंग टाइम कितना रह जाएगा जी इसका तो डेफिनेटली ये फाइव कंज्यूम होगा तो जीरो रह गया इसका ऑलरेडी जीरो था और पी थ्री जो है अंडर एग्जीक्यूशन है तो इसमें से फिफ्टीन में से फाइव माइनस करें तो टेन और पी फोर भी अंडर एग्जीक्यूशन था तो टू इसके रिमेनिंग है ये चूंकि अभी अंडर एग्जीक्यूशन नहीं था तो ये फोर्टीन का फोर्टीन रह गया अब ये हमारे पास प्रोसेस वन एग्जीक्यूट हो गया ना तो ये इसने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई थी सिक्स हंड्रेड ना इसी यहाँ से भी देख सकते हैं सिक्स हंड्रेड और ये डिफरेंस भी सिक्स तो सिक्स हंड्रेड हमारे पास फर्दर फ्री होगी तो उस सिक्स हंड्रेड में हम पी फाइव को अकोमोडेट कर सकते हैं तो वो सिक्स हंड्रेड की जगह पी फाइव को अकोमोडेट किया आफ्टर नाइन यूनिट ऑफ टाइम जब एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम तो पी फाइव यहाँ पे और उसमें से कितना बात किया क्योंकि सिक्स हंड्रेड था तो फाइव फिफ्टी है तो फिफ्टी रिमेनिंग बात फिफ्टी के भी फ्री स्पेस हमारे पास यहाँ पे बात की थाउजेंड से थाउजेंड फिफ्टी तक और उसके बाद पी फोर है और ये भी ऑलरेडी फ्री थी पी थ्री था और ये ऑलरेडी अब सारे प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट होगी फाइन कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट भी हो गए जैसे पी टू और पी वन और पी फाइव पी थ्री फोर और फाइव अंडर एग्जीक्यूशन आ चुके हैं मतलब मेमोरी एलोकेट होगी तो एलोकेट साइन एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे जब भी तो इस तरह से हमारे पास प्रोसेस को मेमरी एलोकेट हुई जीरो यूनिट ऑफ टाइम में कुछ प्रोसेस को और फिर जैसे जैसे ओवर मेमोरी हमारे पास फिनिश हो गई और जैसे जैसे टाइम गुजरा तो हमने फर्दर प्रोसेस को एंटरटेन करना शुरू कर दिया फर्दर टाइम गुजरा फर्दर प्रोसेस को एंटरटेन करना शुरू कर दिया तो सिंगल पार्टिसन मेमोरी एलोकेशन कुछ इस तरह से हमारे पास नैरियो राइट और इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है मल्टीपल पार्टिसन मेमरी एलोकेशन पे मूव करेंगे उससे पहले हम मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में फर्स्ट फीट बेस्ट फीट और वर्स्ट फीट के बाद सो कीप वॉचिंग गुड बाय